Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Marion. Bah, écoutez, euh, nous allons faire ensemble une petite guidance. On va voir ce que les guides ont à nous dire ce soir. C'est parti. Ouh, ça vole. On nous parle d'une amélioration. Une période de chance, d'abondance. De transition spirituel notamment générationnel on me parle d'un retour à la maison d'un retour aux sources d'une personne on me parle d'un homme mais ce peut être une femme. A voir, je le ramener à vous. Oh. D'un homme qui a été longtemps malade. Alors malade, c'est pas à prendre au premier degré. Hein. Longtemps, loin de sa vie, de son âme, de son cœur. d'une femme, d'un procès, de trafic de sentiments, c'est bien ça, trafic de sentiments, découverte de découverte de trafic de sentiments, de tricherie, de trahison, d'innocence volée. Et tout ça fait partie pour cette personne en question, pour cet homme, d'un héritage karmique, transgénérationnel. Dépuration pratiquée dans cette vie. On me parle de hasard, de paix après une longue période d'errance et de tempête, de tempêtes qui ont eu lieu récemment aussi ou qui, qui ont encore lieu. D'un homme plus ou moins dans la tourmente. On me parle de hasard, je sais pas pourquoi on parle de hasard. Hmm. On va continuer un petit peu plus le tirage et on va préciser un petit peu les choses. On va tirer un peu plus de cartes. On me parle de faire les choses avec intelligence, désormais. Avec méthode. Avec panache, avec discipline. Pour ne plus commettre les mêmes erreurs. On me dit que le temps de la discipline, de la discipline, pardon, est venu. Et qu'il n'est plus temps aujourd'hui de papillonner. Il est temps de se responsabiliser, de se responsabiliser de prendre les choses avec plus de panache, non Prendre les choses plus à cœur, avec moins de distance et plus de plus d'intérêt, que ce soit sur le plan professionnel 
affectif, familial, financier. Il est temps de se prendre en main, j'entends. Oui. Il est temps de se prendre en main, de prendre son envol. Nous ne sommes plus un enfant, j'entends. C'est un homme qui, est, qui a longtemps été pieds et poings liés. C'est la carte du despote, hein, la carte 34. Ce n'est pas la carte la plus sympa du Béline. On m'a parlé de perte, de retard. De retard sur ses choix, sur sa vie. Il y a de la culpabilité chez cette personne. Un soupçon de fatalité. C'est le temps de la sagesse et de balayer les inconstances. Sous le regard bienveillant des archanges et du divin, cet homme est poussé à, à la réussite dans tous les domaines. Cette personne a à faire des choix, des choix de vie importants. Il est à un carrefour de son existence. Soit il choisit la lumière, soit il choisit l'obscurité. Il est poussé aujourd'hui, on lui met des signes sur son chemin pour aller vers la lumière, mais c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention aujourd'hui de se laisser emporter par les préjugés des uns des autres, les avis malveillants. Il ne veut plus être victime, sa propre victime. Il ne veut plus se victimiser, mais il ne peut plus non plus être victime du despotisme des autres, notamment de la personne avec qui il partage sa vie. Euh, C'est compliqué. Cette personne a, a changé. Il ne la reconnaît plus. Bien que de son côté, il soit euh, focus euh, sur quelqu'un d'autre depuis déjà plusieurs années, j'entends, ouais, plusieurs années. Cet amour est grandissant, hein, bien sûr. On nous parle du nom sacré, hein, donc c'est bien, euh, bien son âme sœur, sa flamme jumelle, son âme jumelle. Cette personne, c'est vous. Vous, le consultant, on parle de vous. Vous êtes bien ce nôtre. C'est confirmé. Vous êtes bien sa famille. Là, on nous parle d'union, voilà, d'union... Hein. Sacré avec les deux cœurs. On me parle de cadeau. Cette relation est... qui va se mettre en place, se remettre en place pour certains, est un cadeau. Avec beaucoup de bonheur, de bonheur à la clé. Elle va se mettre en place avec... Stratégie, intelligence, on me dit qu'il y aura des retards parce qu'on prend son temps pour mettre les choses en, en place. Mais euh, voilà. Cet homme a longtemps couru après la renommée. Se souciant du candiraton. Vivant euh, limite à travers le regard des autres, en plus qu'à travers son propre reflet hein, dans la glace. Et aujourd'hui, le miroir, il n'a pas trop envie de le croiser. Il ne se plaît pas. On me parle d'élévation, de féminin sacré, de feu. De feu, de la relation, ces deux âmes ont un amour passionnel. Hein. C'est un, un amour passionnel entre vous. Soyez-en sûr. Hein. Et il en a conscience. Hein. Il y a vraiment de la passion d'un côté de l'autre. Voilà. On nous parle d'élévation. Élévation de l'âme, on nous parle. D Élévation spirituelle, des sentiments, élévation sociale. On me parle d'abondance, d'abondance à venir. Mmh. 
On passe un féminin, machin, sacré, masculin sacré. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes tous les deux protégés. Hein. Soyez en sûr. On veille sur votre relation et sur vous individuellement parlant. On parle de table. Une invitation, probablement. D'ici peu. A priori, vous allez avoir une invitation. Vous allez vous voir autour d'un d'un café ou quelque chose comme ça. Pour discuter. Pour discuter de toutes ces trahisons. Et faire la table rase du passé, on me dit. Pour voguer vers de nouveaux cieux. Vers une relation totalement différente. Alors c'est des choses qu'on retrouve assez souvent dans les tirages en ce moment. Les choses bougent énormément. On le sait, pour les flammes jumelles, etc. En ce moment, il y a, il y a beaucoup de, 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 de réunions annoncées. Après, je lis souvent dans les commentaires euh, des collègues un peu partout. Voilà. Donc oui, c'est un peu Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir Mais n'oubliez pas, je le dis presque à chacun de mes tirages, euh, pour l'univers, euh, le temps n'existe pas. D'accord C'est quelque chose de, de complètement terrestre. Hein Donc, euh, voilà. Soyez patient ou patiente. Les ça ne saurait tarder. Après, euh, j'entends beaucoup aussi, ou je dis beaucoup, on me dit, on me dit beaucoup, euh, lors des, des, des guidances privées, que, euh, effectivement, j'en ai marre, euh, c'est toujours pareil, c'est toujours moi qui fais les efforts. Alors non, c'est pas vrai. Hein. Euh, c'est surtout les féminines, hein, souvent, puisque ce sont les, souvent les éveillés en premier. Le masculin ne fait pas rien. Il travaille de son côté. C'est sûr que s'il est avec une personne tierce, ce n'est pas forcément agréable. Mais euh, c'est une, une âme sœur qu'il a été mise sur son chemin, comme vous, vous avez pu en rencontrer aussi dans votre vie privée, pour le faire avancer. Donc, c'est l'éveillé en, en second, on est d'accord. Donc, forcément, chez le masculin, c'est toujours un peu plus long. Mais effectivement, quand ça vient à lui, il prend des foudres beaucoup plus violentes euh, que celles de la féminine. Euh, dans le sens où ça ne veut pas dire que l'un souffre plus que l'autre, ça veut juste dire que le masculin aussi, euh, pour le masculin aussi, c'est compliqué. Et que même si on est dans l'impatience, euh, il faut rester dans l'indulgence et la bienveillance de son autre. Dans l'amour inconditionnel, comprenez que vous, vous avancez, certes de façon douloureuse, mais que vous êtes euh, au courant de, 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 du lien, de ce qui vous unit, etc. Vous pouvez y mettre des mots, faire euh, des, comment des recherches, etc. Vous identifier à quelque chose ou, ou à des situations plus ou moins similaires, vous l'approprier, etc. Lui, il avance plus ou moins dans le noir, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément conscience du lien, il voit, il ne sait pas, il tâtonne, etc. Donc c'est un parcours tout aussi honorable que celui de la féminine. Et c'est vrai que euh, certaines, certaines ont souvent tendance à l'oublier. Voilà, c'était une petite précision. Euh, merci, j'entends, oui, faites par les guides. Euh, voilà, sans jugement aucun, hein, bien entendu. Euh, mais il fallait euh, repréciser les choses, me dit-on. Voilà, donc il pense à vous. Hein. Il pense à vous. Alors là, vous êtes en, en non-communication, je pense. Pour ceux qui ont de la communication, il y en a très très peu. Et vous avez l'impression, c'est un peu euh, stérilité, je vois. Les rela la relation est un peu faussée, un peu en stand-by, en suspens. Voilà. On est un peu dans le, dans le trouble. C'est une relation qui va être frappée par la grâce hein, d'ici peu. Tiens, ça je veux. Et ouais, l'appui. Vous avez l'appui du divin qui veille sur vous, sur lui, et qui l'aide à avancer. Voilà. On me dit, il a le cul entre deux chaises. Voilà, euh, ça s'est dit, c'est fait. Euh, entre les deux, mon cœur balance. Donc, cette personne, a priori, dont on me parle, est avec une tierce. Donc, euh, de l'amour entre eux, il n'y en a plus, il n'y en a plus depuis un moment. Euh, cette tierce semble s'accrocher quand même, hein, s'accrocher au lustre, même pour euh, ceux qui sont séparés de cette tierce, elle revient avec euh, toujours les bons mots, les bons, les bons gestes, on me dit, euh, voilà, donc c'est difficile parce que cette personne, ce masculin, ne, ne veut pas lui faire du mal, c'est quelqu'un de sensible, de, de respectueux malgré tout, et euh, voilà, donc entre les deux, mon cœur balance, alors c'est-à-dire que vous, il vous aime, 
elle ne l'aime plus à proprement parler, il n'est plus amoureux d'elle. Après, il y a différentes façons d'aimer. Donc, il y, a, il, y a, il y a quand même un attachement de partage avec cette vie, etc., de respect. Et que ben, si on, on part et on y pense de plus en plus, et on, j'entends, et on va partir, c'est certain. Mais on veut le faire avec, euh, avec bienveillance et respect, autant que faire se peut. On aimerait que les choses se passent bien. Sauf que, j'entends, et j'entends siffler, j'entends Genre le serpent. Bon, alors hier soir, j'avais un mot pas très joli. Et eh ben j'en ai un autre ce soir. <rire> Qui est pas pour beaucoup plus euh, joli. Alors, je vais faire une petite dédicace, une petite aparté à une amie. Avec un grand K, tu te reconnaîtras. Euh, pour les autres, non, je ne peux pas répéter. Je ne peux pas répéter ce mot. Mais c'est une... Euh, mm, mm, bip. Onas, j'entends. Bon, hein, vous n'aurez pas trop de mal à reconstituer le mot. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est tellement drôle, j'entends rien. Ouais, c'est pas drôle, il ne faut pas me donner des mots comme ça. Alors, euh, dans la vie de tous les jours, ça ne pose aucun problème de les prononcer. Là, quand même, euh, on essaie de faire un, un petit peu attention. Hein. Là, il y avait le signe des flammes jumelles, 11. Euh, protection, amour, j'entends harmonie, joie, bonheur. Euh, mm -hmm. Il est heureux, il y a beaucoup d'enfants. <rire> Et j'entends ça, c'est parce que tu viens de regarder Blanche-Neige avec ses enfants. C'est bien. <rire> on fait le lien avec ma vie privée, on aura tout entendu. Bref, revenons à nos moutons. Euh, donc, amour, amour, amour inconditionnel. Euh, entreprise, entreprise. Pourquoi entreprise, entreprise Bâtisseur, bâtisseur. Famille, j'entends. Euh, communauté, nativité. C'est la naissance d'une un, relation d'une relation solide comme le roc. Sentiment indestructible, impalpable. Ils sont poètes ce soir, hein ben, Ça dépend. <rire> ça dépend. Donc indestructible, impalpable, inviolable. Magnifique harmonie, harmonie que celle des flammes jumelles. C'est vrai, c'est bien dit, c'est beau. Mmh. <rire> je te moque pas, j'entends. Je ne me moque pas. Hein. Mmh. Mais bon, tout le monde a, a bien le droit de charrier l'autre. Pour parler. Ah Alors, pour parler, pour parler. Alors, pour parler de quoi Entre vous et votre autre. Ok. Mon autre quelqu'un qui Quelqu'un qui lève le doigt, genre un pirate, qui lève le doigt face à, un, à une femme et qui lui dit « pour parler ». Avec une femme un peu dubitative en face de lui. <rire> C'est drôle. Ok, on continue. Méchanceté. Ah, ça revient. Hier, dans le, dans, dans le tirage d'hier soir, on parlait euh, d'une tierce... Euh, pas très jojo, comme tout à l'heure. Ah, c'est pour ça qu'on revient dessus, c'est parce que euh, je n'ai pas assez euh, développé, c'est ça C'est ça. Montre-leur la carte. Alors, je vous la montre. Euh, c'est jamais très clair. Je ne sais pas trop comment on fait les mises au point là-dessus. Il va falloir que je m'y penche. Alors, c'est la carte de l'accident. La carte numéro 38. Destructrice, cette personne. Destructrice. Pour certains. Pour d'autres, euh, j'entends mocheté. C'est un peu plus doux que tout à l'heure. Moche, moche, moche. C'est moche. Euh, ok. Ah, ben la revoilà. L'infortune. Eh ben oui, c'est une personne bon, qui souffre aussi. Hein. Voilà. Alors je sais que la tierce, certains me disent Ah ouais, c'est une sorcière. Nanana, moi je veux rien savoir. Bon. Ok. Mais, au-delà de l'ego. Et, des... hein voilà. et du mauvais oeil c'est quand même quelqu'un qui a de l'infortune par rapport à ce couple parce que c'est quelqu'un qui croyait aussi en cette relation et qui aujourd'hui sans cette personne son autre à elle hein, partir, s'envoler, elle sent bien qu'il n'est plus là elle a compris depuis un moment hein. c'est pour ça, elle essaye de, lui, de le rattraper par tous les moyens euh, euh, genre je t'offre un petit week-end par-ci un petit voyage par-là parce qu'on sait que ça fait plaisir euh, on sait comment on l'a madoué et du coup, ça maintient un peu cette, votre autre dans la culpabilité de se dire « Ouais, bon, elle est gentille, on va y aller mollo, etc. » Mais euh, leur couple est une ruine. 
Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Hum voilà, c'est une ruine. Puis il pense qu'à vous, hein, ce, ce brave garçon, <rire> ce brave homme. Il ne pense qu'à vous. C'est une obsession, j'entends. Obsession sexuelle, très bien. Obsession familiale, obsession professionnelle. Enfin, vous faites partie de tous ces projets-là. Ben, la carte est tombée. On me dit, et tu vois, même pas. Vous allez recevoir des nouvelles. Là. Ça aussi, ça revient à tous les tirages. Alors, on me dit, oui, euh, on annonce des nouvelles, mais ce n'est pas là. Alors, les nouvelles ne sont pas instantanées. Ce n'est pas parce qu'on le dit dans le tirage que euh, dans 5 minutes, vous allez avoir un pigeon voyageur qui toque à votre, à votre fenêtre. On est bien d'accord. Hein Voilà. Patience. Le changement, le changement vient à vous. Allez, courage, on vous dit. Tout bene. Tout va bene. On va tout se faire ou quoi C'est ça ah ben on est en joie en moins ce soir. Et oui j'entends. J'ai presque plus de cartes dans mes mains. Ben oui mais est-ce qu'on a encore des choses à dire Exactement. Qu'est-ce que je prends Les flammes jumelles Ou encore une de celle-ci Encore une Non, flammes jumelles. Allez. Alors, on prend Hop. les flammes jumelles. Elle a failli, mais elle a juste failli. Allez, on se dépêche un peu parce que ça fait déjà 21 minutes. On n'est pas pressé, on tombe très bien. Alors j'espère que vous qui m'écoutez n'êtes pas pressé non plus. <rire> Allez, c'est parti. Bah ouais, mais ça tombe pas. Hein. C'est pour s'embêter. Mais vous tombe. Très bien. Ben, ça marche. Faut qu'on se le dise. Ça marche. Ça fonctionne ce soir. Alors, ah, la voilà. Eh bien, comme hier soir, l'envol. L'envol d'un masculin. Et il est prêt. Hein. Il est déjà, on montre un, un oiseau au bout de la branche qui a déjà les ailes déployées. Il ne lui manque pas grand-chose. Hein. Juste une petite impulsion hein, pour, euh, pour s'envoler vers vous. À ce propos, me dit-on. Ça, c'est un conseil pour celui ou celle qui me regarde, c'est ça Ok. Alors, un conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour celui ou celle qui me regarde par rapport à cet envol. Attention Drapeau rouge. Il est interdit de le ou la contacter. <rire> Allô, Houston, est-ce que vous m'entendez Alors, il est interdit de la contacter. Quoi, me direz-vous, Sherlock Eh bien, parce que... Parce que, parce que... <rire> Et j'entends parce que c'est nous qu'on te le dit. Très classe, très classe. Alors, voyons. Moi ou toi, toi ou moi Ah, parce que le silence crée le besoin, crée l'envie, crée le manque... Toujours l'histoire de suis-moi, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et donc, il est en plein choix, mais c'est à lui de faire le choix. Moi, toi, toi, moi, moi, toi, voilà. Et donc, on veut que cette personne, ça c'était là, fasse ce choix, fasse le choix du cœur, voilà. Et actuellement... C'est un petit garçon, j'entends, face à ce choix. Il sait qu'il doit le faire, il a envie de le faire. C'est tout bien, tout propre, tout prêt hein, à être emballé. Le cadeau est dans la boîte. Il manque plus que... Voilà, il est emballé et le ruban est posé. Il manque plus que le nœud au ruban. Euh, mais il doit lui-même faire ce nœud au ruban. Il doit finir ce qu'il a commencé, ses choix, ce sont ses choix, sa vie, son passage. Il sait que voilà, il n'a qu'un pas à faire et que euh, vers vous, hein, j'entends, et que vous l'accueillerez, osons-nous l'espérer, euh, voilà. Mais euh, voilà, il a la clé, il a toutes les clés pour arriver jusqu'à vous, jusqu'à sa féminine. 
et il se crée lui-même l'obstacle en quelque sorte. Alors c'est vrai que quand on doit quitter femme, enfant, etc., bon voilà, ça vit, j'ai envie de dire. Euh, parce qu'il va aussi quitter son travail, si j'entends bien. Il va y avoir des déplacements vers une grande ville, si je comprends bien aussi. Tu voyez, je te suis, tu me fuis. Voilà, donc c'est à lui aujourd'hui. D'habitude, c'est plus à vous, visiblement, mais là aujourd'hui c'est à lui. Donc c'est important de ne pas le contacter, autant que faire se peut. Surtout dans l'ego, ça ne sert à rien, il n'arrivera pas plus vite. Voilà, pour revenir dans la connexion, c'est à lui d'entretenir cette connexion. Continuez à l'aimer, à l'entretenir de votre côté, hein, voilà. Donc il faut que vous arriviez à respecter son rythme, c'est super important respecter son rythme au même titre que vous aimeriez qu'on respecte le vôtre en fait hein. c'est pas plus plus compliqué que ça est-ce qu'il y a d'autres cartes s'il vous plaît mes guides on arrête là on arrête là voilà cette petite guidance est terminée on va faire une petite carte peut-être cœur et âme allez une petite ah bah dis donc déjà oui non non je m'en bats, ok. <rire> Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti pour une dernière petite carte. Ah bah dis donc, mais j'en ai trop alors. Non, c'est ça. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérable et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour pour créer un monde d'amour infini. Ça, c'est pour vous, féminine. Gardez espoir en le lien. Gardez de la, de la douceur. Gardez, Laissez-vous être vulnérable. Voilà. Arrêtez d'être dans le dur, dans l'attente, dans le... Soufflez, lâchez prise et laissez venir à vous. Ça va accélérer le temps aussi. Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. C'est pour qui ça La féminine aussi. Pour le consultant, en tout cas, pour l'instant, les messages sont pour vous. Féminine, euh, voilà. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. C'est beau. Et cette carte est toujours pour le consultant consultant, le lien, et pourquoi pas le masculin. Et ben voilà, cette guidance est terminée. J'espère que, bon voilà, elle est un poil plus longue que d'habitude, mais c'était était un très beau tirage. Euh, ben je n'ai plus qu'à vous dire, vous souhaitez une bonne soirée, ou une bonne journée pour ceux qui me porteront, écouteront pardon, mon décalé. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci pour les nouveaux abonnés. Euh, merci aux anciens de m'écouter et de me soutenir. Voilà, c'est super sympa. Ça me touche toujours beaucoup. Euh, likez, likez la photo, s'il vous, euh, pardon, la vidéo, s'il vous plaît. Si elle vous a aidé, si elle vous a plu, ça m'aide beaucoup. Puis ça permet aussi des, des petites avancées sur, euh, sur YouTube. C'est plutôt sympa pour tout le monde. Et puis, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis, euh, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao